słucham. Chyba się troszeczkę pan zagalopował. No to niech pan się tam z oficerem teraz porozmawia i, i pan wytłumaczy. To pan coś do mnie, niech pan się przedstawi. A co ja się będę panu przedstawiał? To spadek pan. Tutaj, jak jest spada? Ja bo tak nie za bardzo. Ale to... proszę pana, wie pan co? Bo pan jest majorem, nie? To jest nie najniższy stopień oficerski. Pan mówi, że nie za, ba... nie za bardzo, to znaczy co to jest? Dzień dobry, Dzień dobry pan. Tak, to tam. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Oglądam pan coś takiego teraz? Oglądam, oglądam. No w jakich? Mimo wszystko nadal jest pan zaskoczony naszą obecnością tutaj. Proszę pana, czy żandarmeria wojskowa poza obiektem e, wojskowym w obecnie, w tych czasach, ma możliwość legitymowania osób, które nie są żołnierzami? się troszeczkę pan zagalopował. No to niech pan się tam z oficerem teraz porozmawia i, i pan wytłumaczy. No niech pan mi powie, na jakiej podstawie pan mówi, że jest zakaz filmowania. No nie wolno, to pan robi z jednym Ale z wie pan co? Nie wolno ze mną rozmawiać. Jaka jest podstawa prawna? Jaka podstawa prawna jest? No, tam się pan porozmawia. No, ale pan twierdzi, że nie wolno, więc rozumiem, że pan jest wolno. No ale pan tylko mówi, wie pan. Ja mówię panu na przykład, że nie można tutaj stać naprzeciwko mnie metru. I co? I co? Pan to przyjąłby? Ale, ale to nie mi, tylko już sobie tam pan policjant. Ale wyjaśnia. to pan twierdzi coś, nie? Ja tak twierdzę. No, no i jaka jest podstawa? Czego podstawa? Podstawa. Że pan sobie robi zdjęcia jednostki wojskowej. Ja rozumiem, ale... Jakiego pan to robi? Do katalogu pan sobie to robi? To pan coś do mnie, niech pan się przedstawi. A co ja się będę panu przedstawiał? To spadek pan. Tutaj, jak jest spada? Jest tutaj pan z jednostki i chce pan porozmawiać z nim. Zaczeka pan sobie, zaraz zobaczy pan co się stanie. Tak jak pan pokaże te zdjęcia, panie. Panie. Witam Panie Majorze. Pan robił zdjęcia? Tak, robiłem zdjęcia. Ale Pan nie tutaj, tylko tam na wejściu. Nie, jednostki wojskowe Pan robi. Tak, no jednostki wojskowe, tam na wejściu. Dobrze, w jakim celu Pan robił te zdjęcia? No, interesują mnie też Pana takie obiekty. Jestem zainteresowany. Jeżdżę sobie w różne miejsca. Teraz tu przyjeżdżam przy, tak, przy okazji. Widzę piękne, piękne to wejście. Zrobiłem sobie zdjęcia. Wykrzechowne z tego, tej prezentacji, że tak powiem. I... A skąd Pan jest? Pan tu występuje w jakiej roli, proszę pana? Bo coś tutaj się nam no, chyba coś nie gra. Patriotyczne? Patriotyczne? Obywatelska postawa. Ja mogę ewentualnie powiadomić żandarmerię. Ja bym tak zrobił. Ja bym to są sprawę, bo tak nie za bardzo. Ale proszę pana, wie pan co? Bo pan jest majorem, nie? To jest nie najniższy stopień oficerski. Pan mówi, że nie za, ba nie za bardzo, to znaczy co to jest? Pan przy przychodzi do mnie, nie wiem jaki roli ten pan, pan jako odnoga władzy wykonawczej. Pana, e, na służby, zaczeka pan. Postawa obywatelska nie nakazuje nikomu kłamać. Od pan zobaczy, że jest, pan jest z majorze stopnia. Pan major na razie nic nie twierdzi to, co pan twierdzi. Bóg mówi tylko, że nie bardzo, nie bardzo. Jaka jest podstawa do tego, żeby mi mówić, że... Jaka, proszę pana, no jeżeli ja, ja tu robię coś zakazanego, to jest jakaś podstawa pan prawna. Pan nie pan, no i co z tego? No. Żandarmeria. Słuchaj, jest taka sytuacja. Jest pan, który robi zdjęcia na jednostki wojskowej od strony wejścia. Tutaj jest ten element, który troszkę mnie nie zobaczy. Pan tu przyszedł do mnie, gada coś pan do mnie, po co pan chodzi? Opowiada pan bzdury Panie, totalne. Panie, 30 stopni jest pan w masce chodzić, robić zdjęcia? A ma pan co, ma pan jakiś problem do mojego ubioru? Pan w koszulie kratce, kratce, kratce chodzi, mi się to nie podoba. I co? Dziwne. No, dziwne, no widzi pan, ja sobie chodzę w masce, żeby na przykład taki ignorant jak pan nie zrobił mi czasem zdjęcia, nie opublikował w internecie. No właśnie, to jest dziwne. 
No, no rozumie pan, nie? Ja proszę pana z panem podejdę tam, ja tutaj nigdzie nie uciekam. Oczywiście, proszę bardzo. Pan też chce iść posłuchać? Zapraszam pana, głupoty pan opowiada. Po co pan takie głupoty opowiada? Tak, powiedziemy. Niech pan się nie obawia, nie opublikuje pana twarzy, ani głosu nigdzie. Dobra. 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 A pan jest żołnierzem, czy nie? No interesuje mnie. Ja oczywiście nic panu nie zarzucam, ale... W porządku, no przecież. Ale musimy po prostu być czujni, zwłaszcza w takiej sytuacji. Proszę pana, ja nie mam nic przeciw temu, że ktoś wyjdzie i się zapyta, ja udzielam odpowiedzi. I tak to, to wygląda. Właśnie, bo mówię, już oficer ze żurę nie odnotował, więc... Wiemy, wiemy, spokojnie. Odnotował. Pan to jest jakiś od państwa, czy co? Bo on tak lekko za... Ten pan to jest od, od państwa z jednostki, czy... Nie znam. Dziękuję za informację. Tak mnie trochę słownie zaatakował, więc... Ale powiedzmy, że jestem przyzwyczajony. Czy myślę, jako normalny obywatel zareagował w sposób właściwy? To znaczy, wie pan, jak ktoś mnie wypytuje, nie? nie? Nie wychodzi, że z tezami, że mi nie wolno, że to, tamto i tak dalej, to jest wszystko w porządku. Nikt nikomu nie broni pytać się wręcz, może i nawet wskazane według niektórych. Natomiast jak ktoś zaczyna opowiadać głupoty, że ja czegoś nie mogę robić, to już wtedy, tak jak ja bym panu powiedział, że pan tu nie może chodzić, no. Musi być jakaś podstawa do tego, nie? A nie, to, że zakaz, no. No więc właśnie. Nie wszyscy to rozumieją, ale... Co pan nagrywa cały czas? Tak, proszę pana, wie pan, ja to robię bardzo często ze względów bezpieczeństwa, bo już, że tak powiem, niejednokrotnie, jak się nie ma nagrania, to wtedy z urzędu można ludziom wiele wmówić. Tak jak na przykład ten człowiek tam wyskoczył, opowiadał głupoty, potem w niektórych służbach mówią, że ktoś kogoś zaatakował, a jak nagrywam sobie rozmowę, to wtedy jestem jakoś tam przynajmniej zabezpieczony, a że nie robię niczego nielegalnego, to nie mam żadnych absolutnie obaw. Od razu panu powiem, żeby też pan się czuł w miarę komfortowo, że jeżeli gdzieś bym coś publikował, to ani pana głos, ani pana dane nie będą, że tak powiem, podane do żadnej publicznej wiadomości. Wie pan, no, nie robiłem nic złego, tak? Nie, nie, nie ale wie pan, no, nagrywa się też, nie, ja pewnych rzeczy nie mogę ująć, a, a nie ma potrzeby, żebym oficer Wojska Polskiego publikował wizerunek, jeżeli mi nic nie zrobił. Dobrze, teraz tak, mam do pana prośbę. Wejdziemy na teren jednostki wojskowej. Nie wejdziemy na teren jednostki, ja nie wchodzę na teren jednostki. Ja mam tutaj kontrolę, tam nie mam kontroli. Także mogę udzielić informacji tutaj. Dobra, to bardzo bym prosił, żeby pan tutaj przypomniał. Poczekam, jak pan sobie życzy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A co to pan sobie tak tutaj fotografuje? No tak, no wie pan, jak pan sobie spojrzy z zewnątrz, no to przykuwa to uwagę, prawda? Kiedyś, powiedzmy, 15 lat temu jednostki tego typu wyglądały, no obskurnie. A dzisiaj, gdzie się nie pojedzie w Polsce i się przyjedzie, to wyglądają po prostu ładnie. Ciekawie. Są przy ulicy, więc... Tu państwo macie... A, Wydział Żandarmerii tu jest nawet. Tutaj pan coś mówił o Żandarmerii. Nie sądzi pan, że powinien pan jeszcze skończyć kręcić? Nie sądzę. Dlaczego pan tak uważa, że powinien skończyć kręcić? Dlatego, że jest zakaz kręcenia. Tak. Widzi pan napis? No nie widzi pan, widzę. Jest zakaz kręcenia takich gdzie, obiektów. Gdzie, gdzie jest ten napis? Niech pani nie powie. Pan, że nie powinien... Ale zaczeka pani, nie, bo pani do mnie powiedziała, widzi pan napis. Ja bym chciał zobaczyć ten napis. 
Nie zaczyna być do mnie niemiła. Ja bo potrafię być bardzo niemiły do osób, które zaczynają. Niech pani mi pokaże. Pani... Przecież pani powiedziałem, że nie. Nie ma napisu żadnego. Pani ma z widy. Proszę spokojnie. Czy prosi mnie pani, jak okaże się, że mogę filmować? Za co? Za to, że pani powiedziała, że nie mogę. Że jest zakaz. No nie wiem, no wie pani. Występuje tutaj pani niejako z pozycji siły, jako żołnierz Wojska Polskiego. Jeszcze to dodatnie. Nie użyłam siły, proszę pani. W spozy... Proszę pani, nie jest pozycji siły, czyli. Po prostu jest pani umudorowana, ma pani pewne uprawnienia, jest pani oficerem i twierdzi pani, że nie mogę czegoś robić. Stoją tu koło mnie trójka osób, tak jakby mnie pilnowała. Jedna z nich mówi, że jest zakaz, którego nie ma. Tutaj pan jest bardzo miły. Wyhamowuje panią, więc ja nie ma zamiaru się tu na panią w żaden sposób skarżyć. Ale prosiłbym o takie teksty o tym, że jest jakiś zakaz. To jest w swoim życiu przerabiałem. Cieszy mnie, że żandarmeria tu jest, bo żandarmeria to jest raczej taka instytucja, która wyjaśnia tych, co próbują mi zakazywać. Teraz na żandarmeria nie wyjdzie, to pan powie, że mogę wyrywać i tyle. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy, podjedzie patro żandarmerii. Naprawdę podjedzie patro żandarmerii? Aaj, spokojnie. Pan nie jest spokojny, uprzejmy, miły także. Jeden tekst nie bardzo, nie, 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 ten, nie zmieni opinii specjalnie. Nie, stanowił, nie stawiał pan ostrych tez. Ani pan mi, panie majorze, tylko powie, bo teraz się troszeczkę tak, wie pan, no da, dano mi powód, niech pan mi pokaże, gdzie tutaj jest napis o zakazie fotografowania. Proponowałbym tą panią przebadać na to, czy dzisiaj nie spożywała alkoholu, bo twierdzi, że jest tutaj. Wie pan. Kwestia jest... Przepraszam panią bardzo, ale no niektóre rzeczy... Dobrze. No. Kwestia jest czasu, w jakim żyją. Mhm. Więc musi pan nas też zrozumieć, że mimo, że nie ma zakazu, Niestety musimy pewne rzeczy weryfikować. Wspaniale, ja to rozumiem. Proszę to, pana. że poprosiłem pana o to, żebyśmy się wrócili, żandarmeria wojska pan po prostu zweryfikuje i oczywiście nie, niech pan się nie czuje, że pan jest zatrzymany. Ja pan Czyli pokażę. rozumiem, że mogę odejść, jakbym chciał teraz. Eee, nie zatrzyma pan mnie fizycznie w żaden sposób. Ja pana nie zatrzymam. No, no, ja no, no, pan, jest pan bardzo uprzejmy, jak pan widzi, przyszedłem z panem no, na pana no, życzenie. No, 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 Jednakże no, w mojej ocenie, jeżeli pan w tym momencie zacząłby sam się samowolnie oddalać, to, to byście państwo nic nie mogli, nie mogli zrobić, ponieważ wszystko co ja tu robię jest całkowicie legalne. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To no. jest w porządku. Ale to Pani oficer pan, się doszkoli w porządku. Może pozwoli pan, że nasz wojskowy organ porządkowy, jak również żandarmeria wojskowa, też to zweryfikuje i zamykamy sprawę pod powodzeniem. Świetnie, proszę pana. Rzadko tak spełnię życzenia osób, które tam coś o tym nie chcą. Jest na pewno sposób, pan. ale, ale. Oż do zgodnie pan nie musi. Oby to nie było szybko, mam nadzieję, że pan tylko zachowa e, gotowość bojową, a nie będzie musiał przejść ten inny status. Taką mam nadzieję i tego panu życzę. Najlepsze. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. Prawdopodobnie pan tutaj robił zdjęcia, tak? Dostaję. Znaczy wie pan co, no... Przyjecha, przyjeżdżałem, zauważyłem, że taki, że tak powiem, piękna prezentacja na wejściu i... Tak nagrałem sobie troszeczkę tutaj, jak to wygląda na wejściu. I, i, I pan wysłał do tej wioski. Proszę pana, e, robię to, ponieważ interesują mnie takie obiekty różne, między innymi militarne. Oczywiście tylko z zewnątrz, nie robię tam, nie przeskakuję nigdzie, nie widzę jak coś jest czasami wystawione, e, jakiś czołg czy A może bym pokazać te zdjęcia? Słucham? Może pan mi pokazać te zdjęcia? Nie, pokażę? proszę pana, nie pokażę pan. Nie pokażę. Nie, nie, nie pokażę. Rozumiem, że wygląda też pan nie, tak? Słucham? Zlegitymować? No przecież pan wie, że... Już teraz to pan nie może mnie legitymować. Jakiś czas temu jeszcze mógłby pan, moglibyśmy to podciągnąć, ale w tej chwili. W tej chwili to pan nie może tego zrobić.
To co? No, Sławek, kilka jeszcze. Podjedzie pan do policji. Policja pana weryfikuje. <grym> ale w sumie to dlaczego by miała mnie policja legitymować? Ja wiem, czy pan nie szmieruje. No, ale widzi pan. A ja, ale... ja, wie, wie, ja wiem, czy pan nie wyciągnie broni i nie zastrzeli kogoś. No, ale wie pan. Żyjemy w takich czasach, Jaki? że musi ma, nas pan też rozumieć. Ja pana rozumiem, nie. To pan nie rozumie. Nie rozumie pan, jaki jest problem. Nie rozumie pan, że jest tylko dla was zrozumiałe. Nie, dlatego pan major przyszedł i zapytał się, a ja mu odpowiedziałem. Odpowiedziałem panu tutaj. Nie. Oczywiście panu dane nigdzie nie będą udostępniane, ani tam wizerunki niczego. Yy, ale pytanie, mówi pan, jeżeli ja idę, ja to mogę robić, nie? To równie dobrze musiał chyba za... O, ten jedzie facet, nie? Przejechał, więc trzeba by go zatrzymać. Jeżeli ja robię coś legalnego, to dlaczego legitymować osobę, która robi coś legalnego i nie unika odpowiedzi na panu pytanie, typu dlaczego to robi? Mówi po polsku, dobrze, ale wie pan, spokojnie. Z drugiej strony nie chce pan w pełni współpracować, bo na wezwanie wojskowego organu porządkowego o okazanie tych zdjęć. Proszę nie pana, nie czy żandarmeria wojskowa poza obiektem wojskowym w obecnie, w tych czasach, ma możliwość legitymowania osób, które nie są żołnierzami? Dlatego. Wszystko było Proszę pana, na zasadzie no. polubownej w ramach współpracy obywatelskiej. Proszę pana, e, nie może pan mówić, że ja nie współpracuję, ponieważ... Po części pan współpracuje, bo na moją wyraźną... Ale nie może pan mówić w ogóle, że ja nie współpracuję, ponieważ pan jest od nogi, tak jak mówiłem, władzy wykonawczej. Jeżeli pana obowiązkiem jest także pilnowanie moich praw, żebym mógł z nich swobodnie korzystać. Jeżeli ja robię wszystko zgodnie z prawem i nie muszę się komuś legitymować, nie muszę podawać danych, to nie jest, że ja nie współpracuję, tylko ja stoję na swoich prawach. Oczywiście. No więc nie może pan mówić zasadnie, że ja nie współpracuję. O to chodzi. Ja powiedziałem, że nie w pełni pan współpracuje. Ale tutaj nie ma czegoś, nie, nie ma takich pojęć, jak w pełni, nie w pełni współpracuję, ponieważ ja nie muszę tak jak... By pan teraz mi poproszył, gdzie pan mieszka. No mógłby pan podać mi dane, nie? Ale pan pewnie nie poda, gdzie pan mieszka adresu. Ja bym mówił, pan nie współpracuje. Nie. Nie mogę powiedzieć, że pan nie współpracuje, bo pan nie ma obowiązków. Pan nie musi. Ja już z dobrej woli tak panu powiedziałem, dlaczego ja to robię. To jest już współpraca. Natomiast to, że nie podaję danych, których nie muszę podawać, nie jest brakiem współpracy. Wyszedłby pan do, na ulicy do dziewczyny, słuchaj, podaj mi dane. O, ty nie współpracujesz, jak nie podajesz dane, nie? Pan nie działa. Nie będę tego komentował. Dobrze. No bo grzeczna wymiana zdań. Mówię, że jest, pan, jest pan spokojny, więc ja pana nie atakuję, tylko bym na koniec poprosił, żeby panią tutaj... Pani podporuczył, tak? Na koniec ją wyedukować i tyle rozejdziemy się pewnie w pokoju. Pani porusik jest dobrze, bardzo dobrze. No ale twierdziła, no to żeby ją może przebadać na zawartość alkoholu, bo twierdził. Pan napis. Pytała się, czy widzi pan napis. Że no, ale, jaki, ale jaki miałem widzieć napis? No ale wojskowy. nie ma zakazu. Pa, nie pan, nie mówi, a nie mówiła pani, czy widzi pan zakaz? Nie, nie mówiłam o napisie za, zakaz, tylko się pytałam. Nie mówiła pani o zakazie? Proszę, proszę słuchać. Dobrze. Jeżeli tak jest, to panią przepraszam bardzo. Ja nie odchodzę sobie, tylko tutaj zrobię zdjęcie jeszcze jedno i... Proszę pana, yy, pan nie ma uprawnień do zatrzymywania mnie, w związku z czym ja sobie robię zdjęcie tak jak chcę. Jak pan mówiłem, ja na pewno nie ucieknę nikomu. Absolutnie nikomu nie ucieknę. Absolutnie nikomu nie ucieknę. Powinien pan po tonie mojego głosu zrozumieć, że ty nie jestem osobą, która komukolwiek, skądkolwiek ucieknie. Chce pan wzywać służbę, to pan wzywa. Co by pan zrobił, jak ja mi się teraz oddalił? Nie będę pana testował, obiecuję panu. Ale co by pan zrobił? Ja panu podpowiem, to nie jest moja pierwsza sytuacja. No to po... No, no, to, no to po co to pieprzenie głupie? No to jak pan... Słucham? Ludzie przychodzą i jest inna rozmowa z organami władzy. 
pan jest przygotowany doskonale z przepisów, ja to słyszę. No. Więc ja czuję to i wiem to, bo nie jest pan tutaj pierwszą osobą taką. I no. Pan nie ustawi. No. I ja to po 3-4 pana słowa, to już wie. No i dobra. Tylko pytanie, skoro pan to wie, to co ja tu jeszcze robię? <grym> nie? Odpowiem na to pytanie. Ogląda pan coś sobie do Rosji? Oglądam. Oglądam. No w jakich? Mimo wszystko nadal jest pan zaskoczony naszą obecnością tutaj. Proszę pana, żyjemy w czasach, w których w tym województwie nie panuje stan wyjątkowy. Zaczeka pan. Zaczeka pan. Zaczeka pan. Moment. Pytał pan mnie o coś, więc ja panu odpowiadam. Żyjemy w czasach, w których nie obowiązuje stan wyjątkowy. To nie jest granica z Białorusią, gdzie nie mógłbym sobie tam przechodzić, czy tam te e, powiaty objęte. To jest pana zdanie, ma pan do tego pełne. No więc właśnie, więc, więc żyjemy w takich czasach. Jakby ktoś pomyślał, że tu jest jakieś zagrożenie, to prowadziłby stan wyjątkowy. Więc nie wchodźmy w kompetencje władzy ustawodawczej, tylko zajmijmy się władzą wykonawczą, którą państwo jesteście. To jest pana zdanie. Pan jest tutaj dzisiaj, no. to jest tu codziennie. Tak, okay. tak, tak jak wspomniałem, nie jest pan pierwszą osobą. W porządku. No, no, na takie, no takie sytuacje nie można reagować. Tak jak panu mówię, jedna osoba przyjdzie robić zdjęcia, ta mm -hmm. osoba niech panu wie, że nie przychodzi do tego. Okay. A my tego nie wiemy. W momentu, kiedy z panem nie porozmawiamy, tak? Przecież... Ale już porozmawialiście pan, panowie ze mną. I to dosyć dużo informacji przekazałem, ale jeszcze za mało. Jak widać. Uwaga, że pana perspektywa potrwa troszeczkę szersza. Moja perspektywa jest bardzo szeroka. Z ulicy. Spojrzą, porobił zdjęcia i no. życzę tu nie strasznego zdjęcia. No tak, To panu. jest pan dzisiaj. Mhm. Niech pan ma tego świadomość. Żeby pana perspektywa była troszeczkę szersza. Dobra, okay? mam do pana takie pytanie. Byliście panowie jako żandarmeria w firmie Goble? Byliście czy nie? Bo przecież wiecie, że tu są zdjęcia zrobione. Byliście, ale był pan czy nie? Był pan? Legitymowaliście tam wszystkich, którzy mieli coś wspólnego z tymi zdjęciami? Bo zachowujmy się jednostandardowo, proszę pana. Nie róbmy ze mnie tutaj jakiegoś zatrzymanego, albo takiego, który nie może odejść, a samochód sobie zrobił zdjęcia, pu, 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 tam, 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 tam. I co pan teraz mi na to powie? Że ładna pogoda? To tak nie działa, proszę pana. Trzeba się jeden standardowo zachowywać, bo inaczej... Bo inaczej będzie po prostu bardzo kiepsko. Myślę, że przyjedzie pan do policji. Ja. Będę pić w łasku wydziału ruchu drogowego. Yy, to za problem w ogóle to jest utrzymane. Niech pan się mnie nie pyta, ja nie miałem żadnego problemu.